Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. Namaskar dosto, I am Sunil, your host and friend from Ecom Tech Ka Tadka and I am in my new warehouse and I am making the first video that I am making about eBay Bill because today is the 28th of the day and after 3 days eBay Bill एप्लीकेबल हो जाएगा पूरे कंट्री में मतलब पहले वो पांच स्टेट में था जहाँ पे बेटा फेज में या फिर ट्रायल बेज में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था लेकिन फर्स्ट फेब्रुवरी से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा हर एक स्टेट में तो वहाँ पे आपको क्या बेसिकली जानना चाहिए डरने की बात है कि नहीं डरने की बात है इससे आपका काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ सबसे पहला सवाल ये आता है कि ई वे बिल है क्या ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है बेसिकली इससे होता क्या है जब भी कोई भी मूवमेंट होता है प्रोडक्ट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तब ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आपको इश्यू करना पड़ेगा उसकी साइड से और साइड की लिंक जो है मैंने अभी डिस्प्ले की होगी स्क्रीन में तो वो आपको दिखेगी अब दूसरी बात यह है कि ई वे बिल आप एस से भी जनरेट कर सकते हैं अब जनरेट कैसे करना है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे दो तीन दिन के अंदर एस से हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो चीज होती है यहाँ पे इंटर स्टेट में फर्स्ट फेब्रुवरी से एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन इंट्रा स्टेट में मतलब एक शहर एक स्टेट में ही अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में भी प्रोडक्ट बेचना है तो वो भी एप्लीकेबल होने वाला है जून से मतलब फर्स्ट फेब्रुवरी से जून के जून तक बीच में कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जो उसको एप्लीकेबल करने वाले हैं लेकिन कौन से वो नहीं पता लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो उसको एप्लीकेबल करने वाले हैं लेकिन फर्स्ट जून के बाद इंट्रा स्टेट भी एप्लीकेबल हो जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि इसकी जरूरत किसको पड़ेगी जो भी सप्लायर है या बायर है कोई भी हो जिनके वहां पर प्रोडक्ट जा रहा है जिनके वहां से प्रोडक्ट जा रहा है पचास हजार का या फिर ऊपर का तो उनको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर वो कोई अनरजिस्टर्ड सेलर के वहां से जा रहा है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है अनरजिस्टर्ड है तो वो लायबिलिटी बायर की हो जाएगी ठीक है अब दूसरा एक ट्विस्ट यहाँ पे ये यह है कि अगर बायर और सेलर दोनों में से किसी ने भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया है तो वो लायबिलिटी बन जाती है ट्रांसपोर्टर की तो वो ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना पड़ता है ई वे बिल आगे से आप जब भी कोई प्रोडक्ट भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टर्स आपको हर बार पूछेंगे कि ये मटेरियल कितने का है ठीक है और अगर 50,000 के ऊपर आपने डिक्लेयर किया है तो आपको ई वे बिल देना ही पड़ेगा वरना वो शिपमेंट आगे नहीं बढ़ेगा अब कौन से केसेस में ई वे बिल की जरूरत पड़ सकती है एक तो सेल होता है प्रोडक्ट का तब जरूरत पड़ेगी अगर कोई ट्रांसफर होता है फॉर एग्जांपल ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है आपका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में तो जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है उस वक्त जरूरत पड़ेगी और होता है बार्टर सिस्टम मतलब कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट भेजा है लेकिन उसके सामने आप पैसे नहीं ले रहे दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपने ये फोन भेजा और उसके सामने ये फोन आप मंगवा रहे हैं ठीक है तो इस केस में भी आपको ई वे बिल लेना पड़ेगा अब सवाल ये आता है कि कौन से केसेस में ई वे बिल नहीं लेना पड़ेगा तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर आपका नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस केस में आपको ई वे बिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका मटेरियल पोर्ट हो गया एयरपोर्ट हो गया कार्गो कॉम्प्लेक्स लैंड कस्टम स्टेज लेके आईसीडी तक अगर मटेरियल आपका जाता है लैंड कंटेनर डेपो या फिर सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन कस्टम क्लियरेंस के लिए तो उस केस में आपको वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी ई वे बिल की तीसरा कंडीशन ये है अगर आप इस लिस्ट में से आपको लिस्ट अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा इस लिस्ट में से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसे है जो इस लिस्ट में आते हैं तो ये प्रोडक्ट जितने भी है उसमें भी आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका पूरा लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है लिंक में तो वहां पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अब इस केस में रजिस्टर्ड सेलर्स जो भी हैं उनको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड जितने भी है उनको भी करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर्स है उनको भी करना पड़ेगा तो बेसिकली बचा कोई नहीं है जो भी खरीद रहा है जो बेच रहा है जो भेज रहा है सबको ई वे बिल में ई वे बिल का जो साइट है वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ई वे बिल जनरेट करने पड़ेंगे अगर किसी भी एक पार्टी ने नहीं किया है तो लेकिन क्राइटेरिया ये है कि पचास हजार से ऊपर हो तो लेकिन दूसरी एक बात अगर ट्रांसपोर्टर कहता है कि पचास हजार के ऊपर नहीं है तो भी उसको ई वे बिल चाहिए तो भी आपको उस केस में ई वे बिल निकाल के देना पड़ सकता है ऐसी आप जिद नहीं कर सकते कि पचास हजार के ऊपर है तो आप ई वे बिल नहीं देंगे अगर ट्रांसपोर्टर रिक्वेस्ट करता है डिमांड करता है तो आपको निकाल के देना पड़ेगा अब यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात ये आती है कि इसकी एक वैलिडिटी होती है ठीक है ई वे बिल की एक वैलिडिटी होती है वो डिस्टेंस के
तो अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया और पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक भेजना है और दोनों के बीच में डिस्टेंस सिर्फ हंड्रेड किलोमीटर का है तो ई वे बिल जो है वो एक दिन के लिए वैलिड काउंट किया जाएगा और उसके बाद जितने भी हंड्रेड किलोमीटर एडिशनल होते हैं उसका एक डे और एडिशनल एड हो जाएगा मतलब कि अगर 100 किलोमीटर है तो ई वे बिल एक दिन के लिए वैलिड होगा 200 किलोमीटर है तो दो दिन के लिए 300 है तो तीन दिन के लिए 400 है तो चार दिन के लिए वैसे बढ़ता जाएगा मतलब उस टाइम तक वो पीरियड तक वो मटेरियल वहां से क्लियर हो जाना चाहिए या फिर चेक हो जाना चाहिए अब कुछ लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ई वे बिल जनरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए हो तो सबसे पहले चाहिए होता है उसका इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई या चलान विच आर रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स दैट यू आर सेंड अगर बाई रोड जा रहा है मटेरियल आपका तो ट्रांसपोर्टर का आईडी और व्हीकल नंबर भी वो ई वे बिल में अपडेटेड होना चाहिए अगर वो बाई एयर जा रहा है बाई शिप जा रहा है या बाई रेल जा रहा है उस केस में आपको ट्रांसपोर्टर आई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंशन किया हुआ होना चाहिए अगर इसमें से कुछ भी डिटेल्स मिसिंग होगी तो आपका शिपमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी अगर आप कोई भी मटेरियल भेज रहे पचास हजार से ऊपर का हालांकि काफी सारे लोग ऐसा भी अब कर सकते हैं कि उसको स्प्लिट कर देंगे बहुत कॉमन सी बात है अगर पचास से ज्यादा बिल हो रहा है तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि उसको स्प्लिट कर दें और दो हिस्सों में भेज दें ताकि वो ई वे बिल की जो झंझट है उससे बच जाए लेकिन वो कुछ टाइम तक चलेगा ज्यादा नहीं चलेगा उसका भी कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट जो है वो निकाल देगी तो आगे कुछ दिनों में बताने वाला हूं कि ईवे बिल साइट पे कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे ईवे बिल को जनरेट करते हैं एसएमएस से भी कैसे करते हैं और साइट से भी कैसे करते हैं तो आगे काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में देने वाला हूँ ईवे बिल के बारे में और भी ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स है तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप कर लीजिएगा अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा उसमें पैसे नहीं लगते हैं तो दैट्स इट गाइस आज के लिए इतना ही और ज्यादा जानकारी के लिए आगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा और नई इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा सो थैंक यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे बाय बाय